ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிஎன் மேக் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பதிவு எதை பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்ஜின்குள்ளே நடக்கிற ஒரு மெக்கானிசத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அந்த மெக்கானிசம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்லெட் வால்வாக இருக்கட்டும் அவுட்லெட் வால்வாக இருக்கட்டும் அதாவது இன்டேக் வால்வ் அல்லது எக்ஸாஸ்ட் வால்வாக இருக்கட்டும் அந்த வால்வை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு மெக்கானிசம் தான் ஓஹெச்சி ஓவர் ஹெட் கேம் அப்படிமாங்க கேம் சாஃப்ட் மூலமாக இதை கனெக்ட் பண்ணி இந்த கேம் சாஃப்டோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா எவ்வளோ நேரம் வால்வ் ஓப்பன் ஆகிருக்கணும் எவ்வளோ நேரம் வால்வ் க்ளோஸில் இருக்கணும் எப்போ ஓப்பன் ஆகணும் அப்படிங்கிறத தெளிவாக இது தான் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் இந்த கேம் சாஃப்ட்லேயே ரெண்டு டைப் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது என்னென்ன டைப்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓவர் ஹெட் கேம் சாஃப்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஓவர் ஹெட் கேம் சாஃப்ட் அப்படிங்கிற ரெண்டு இது யூஸ் பண்ணுறாங்க அதை பார்த்தனா ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் எது யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் எது எஃபிஷியன்சி அதிகமாக கொடுக்கும் எது மைலேஜ் அதிகமாக கொடுக்கும் எது நம்மளோட பர்பஸுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிற தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதில் நம்ம மொதல் பார்க்க போகிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ்ஓஹெச்சி எஸ்ஓஹெச்சிங்கிறது சிங்கிள் ஓவர் ஹெட் கேம் சாஃப்ட்டு இந்த சிங்கிள் ஓவர் ஹெட் கேம் சாஃப்ட்டில் என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கேம் சாஃப்ட் தான் இருக்கும் அது மேலே ரேக்கர் ஆம் வச்சுருப்பாங்க அந்த ரேக்கர் ஆம் வந்து இன்லெட் வால்வையும் அவுட்லெட் வால்வையும் ஒரே டயத்தில் கண்ட்ரோல் பண்ணும் இந்த வரிசையில் நம்ம ரெண்டாவதாக பார்க்க போகிறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா டூஎல் ஓவர் ஹெட் கேம் சாஃப்ட்டு இந்த டூஎல் ஓவர் ஹெட் கேம் சாஃப்ட்டு டைப்பில் ரெண்டு கேம் சாஃப்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்லெட் வால்வை தனியாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கேம் சாஃப்ட்டும் எக்ஸாஸ்ட் வால்வ க தனியாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கேம் சாஃப்ட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இதில் எஸ்ஓஹெச்சியை பற்றி இன்னும் தெளிவாக பார்க்கலாம் இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்லெட் வால்வ் அவுட்லெட் வால்வ் அதாவது இன்டேக் வால்வ் எக்ஸாஸ்ட் வால்வ் இந்த ரெண்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மேலே ஸ்ப்ரிங் வச்சுருப்பாங்க அந்த ஸ்ப்ரிங்கை புஷ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரேக்கர் ஆம் யூஸ் ஆகுது இந்த ரேக்கரோட ஆமோட இன்னொரு எண்டு எதில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேமோட லூப்பில் இருக்கும் அந்த கேமோட லூப் இதோட டேரக்ஷனில் இதோட ரொட்டேஷனில் இதுக்கு பக்கத்தில் வரும்போது என்ன ஆகுன்னா இந்த ரேக்கர் ஆம் வால்வை புஷ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் வால்வு திரும்ப ரீட்டைன் ஆகுங்கிற கண்டி ஸ்ப்ரிங் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்ப்ரிங் என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வால்வு உள்ளே க்ளோஸ் ஆனதுக்கப்புறம் திரும்ப ஓப்பன் ஆகுதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸாக இருக்குது இந்த சிங்கிள் ஓவர் ஹெட் கேம் வால் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வால் ஒரு சிலிண்டருக்கு இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி சிலிண்டர்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது ஒன்று இன்டேக்கும் ஒன்று எக்ஸாஸ்ட்டுக்கு வச்சுருப்பாங்க அது போக மூணு வால் ஒரு சிலிண்டருக்கு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கும் இந்த சிங்கிள் ஓவர் ஹெட் கேம் வால் தான் கேம் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த த்ரீ டைப் சிலிண்டர்ஸில் ரெண்டு இன்டேக்கும் ஒன்று எக்ஸாஸ்ட்டுக்கும் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இது போக ஃபோர் வால்ஸ் ப்ளஸ் சிலிண்டருக்கு யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் இந்த எஸ்ஓஹெச்சி தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதில் என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வந்து இன்டேக்கும் ரெண்டு வந்து எக்ஸாஸ்ட்டுக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற இன்ஜின் வந்து ஃபோர் சிலிண்டர் இன்ஜினாக இருந்துச்சுன்னா அதில் மொத்தம் ஒரு பனிரெண்டு வால்வ் இருக்கும் பனிரெண்டு வால்வோட ஃபங்க்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது என்ன ஒரே ஒரு எஸ்ஓஹெச்சி அதாவது ஓவர் ஹெட் கேம் சாஃப்ட் ஒன்று தான் இருக்கும் அந்த கேம் சாஃப்ட் தான் அந்த பனிரெண்டு வால்வோட கண்ட்ரோல் மோசனையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற இன்ஜின் வந்து பதினாறு வால்வ் இருந்து ப்ளஸ் நாலு சிலிண்டராக இருந்துச்சுன்னா ஒவ்வொரு சிலிண்டருக்கும் நாலு நாள் வால்வ் இருக்கும் அந்த மாதிரி சிலிண்டருக்கும் ஒரே ஒரு கேம் சாஃப்ட் தான் அதில் இருக்கிற பதினாறு வால்வோட மோசனையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் இதோட டார்க் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மிட் லெவல்லையும் லோ லெவல்லையும் அதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணுற டயத்துலையும் வண்டி மிதமான வேகத்தில் போய்கிட்டு இருக்கும் போதும் அதிகப்படியான டார்க் இதில் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஹாஸ் பவரை பொறுத்தளவு பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஸ்பீடில் இருக்கும் போதும் ஹாஸ் பவர் அதிகமாக இருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது டிஓஹெச்சி டூஎல் ஓவர் ஹெட் கேம் சாஃப்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் டூஎல் ஓவர் ஹெட் கேம் சாஃப்டில் எப்போவுமே ரேக்கர் ஆரம் தேவையே படாது அது போக பார்த்தீங்கன்னா இதில் யூஸ் பண்ணுற ரீட்டைன் ஸ்ப்ரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான காயில்ஸ் தான் இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் காயில்ஸோட எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதே மாதிரி கேமோட லூப் வந்து டைரெக்டாக வால்வோட ஹெட்டில் அழுத்தி வால்வோட ஆக்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதுதான் டூஎல் ஓவர் ஹெட் கேம் சாஃப்ட் இது வந்து எந்தெந்த வால்வுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் வால் ப்ளஸ் சிலிண்டர் அப்படி இருக்க இன்ஜினுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அதில் ரெண்டு வந்து இன்டேக்கும் ரெண்டு வந்து எக்ஸாஸ்ட்டுக்கும் யூஸ் ஆகும் இதில் இன்டேக் வால்வையும் எக்ஸாஸ்ட் வால்வையும் தனித்தன
அது மட்டும் இல்லாமல் பாலிமெட்ரிக் எஃபிஷியன்சி டிஓ ஹெச்சில் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அதாவது ஹை ஸ்பீடில் போகும்போது ரொம்ப பெரிய டார் கிடைக்கும் ரேஸ் பைக் ரேஸ் கார் இந்த மாதிரி நீங்கள் வாங்குறதா இருந்தால் ஹை ஸ்பீட் கார்ஸ் வாங்குறதா இருந்தால் டிஓ ஹெச்சி தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஃபியூல் எஃபிஷியன்சியை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இல்லை வேறு ஏதாவது டெக்னாலஜிஸை உள்ளே கொண்டு வரணும் ஃபியூச்சர் டெக்னாலஜிஸ் கொண்டு வரணும்னா இது தான் அதுக்கு கேப்பபிளாக இருக்கும் எஸ்ஓஹெச்சி அதுக்கு கேப்பபிளாக இருக்காது இதில் பார்த்தீங்கன்னா வால் வேரியபிள் டைமிங்னு ஒரு டெக்னாலஜி கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அந்த டெக்னாலஜியை பொறுத்த அளவு வால்வோட டைமிங் அதாவது அதோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அதோட பொசிஷனை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு வந்து டிஓஹெச்சி தான் கரெக்டாக இருக்கும் எஸ்ஓஹெச்சி கரெக்டாக இருக்காது இந்த மாதிரி ஃபியூச்சர் டெக்னாலஜிஸ்க்கு வந்து டிஓஹெச்சி ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள